జగన్ కేబినెట్ లో ఈ ఎమ్మెల్యేకి బెర్త్ గ్యారంటీ జగన్ కేబినెట్ లో బెర్త్ సంపాదించుకునే వారిలో చాలా మంది సీనియర్లు లైన్ లో ఉన్నారు వాస్తవానికి తొలి కేబినెట్ లోనే మంత్రి పదవులు దక్కాల్సి ఉన్నప్పటికీ వివిధ రాజకీయ కారణాలు ఎన్నికల మూడు వంటి కారణంగా జూనియర్లకు కూడా జగన్ మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు అయితే ఆ సందర్భంగా జగన్ చేసిన ప్రకటన ఒకటి సీనియర్లలో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది రెండున్నరేళ్ల తరువాత తాను ఖచ్చితంగా కేబినెట్ ను విస్తరిస్తానని మిగిలిన వారికి ఛాన్స్ ఇస్తానని జగన్ చెప్పడంతో ఈ జాబితాలో తన పేరు ఖాయమని అనుకునే వారిలో ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్న పేరు తెల్లం బాలరాజు ఎస్టీ కోటాలో తనకు రెండున్నరేళ్ల తరువాత సీటు ఖాయమని తెల్లం బాలరాజు భావిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రాజకీయ అడుగులు ఎలా పడ్డాయో జగన్ కు ఎలా సన్నిహితమయ్యారో చూస్తే తొలి కేబినెట్ లోనే తెల్లం బాలరాజుకు మంత్రి పదవి రావాల్సి ఉంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలవరం నియోజకవర్గం ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేశారు ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తెల్లం బాలరాజు ఇక్కడ గట్టి నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా ఆయన నాలుగు సార్లు గిరిజనుల మనసు దోచుకున్నారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ తరఫున తెల్లం బాలరాజు గెలుపు గురం ఎక్కారు అయితే వైఎస్ మరణం తరువాత వైసీపీ ఏర్పాటుతో తెల్లం బాలరాజు కాంగ్రెస్ ను వీడి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుని జగన్ కు జై కొట్టారు ఈ క్రమంలోనే రెండు వేల పన్నెండు ఉప ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున పోటీ చేసి నలభై ఐదు వేల ఓట్లతో హ్యాట్రిక్ కొట్టారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అదే పార్టీ టికెట్ పై పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఇక తాజా ఎన్నికల్లో విజయం సొంతం చేసుకున్నారు వైసీపీలో తెల్లం బాలరాజు సీనియర్ గా ఉన్నారు జగన్ కు అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా మెలిగారు నిజానికి ఇటీవల ఎన్నికల్లో తెల్లం బాలరాజుకు టికెట్ ఇవ్వద్దని చెప్పినా జగన్ ఆయనకిచ్చారు దీంతో ఆయన నలభై వేల ఓట్లతో విజయం సాధించారు ఈ క్రమంలోనే తనకు జగన్ కేబినెట్ లో సీటు ఖాయమని అనుకున్నారు అయితే కురుపాం నుంచి గెలిచిన పాముల పుష్పశ్రీవాణికి జగన్ కేబినెట్ లో భర్తీ ఇచ్చారు ఎస్టీ ప్లస్ మహిళా కోటాలో ఆమె మంత్రి పదవి తన్నుకుపోయారు ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆమె కురుపాం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆమె పుట్టినలు పోలవరం నియోజకవర్గమే అయితే రెండున్నరేళ్ల తర్వాత మార్పు తథ్యమని జగన్ చెప్పడంతో తెల్లం బాలరాజు తనకు భర్త ఖాయమని అనుకుంటున్నారు పార్టీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేయడం పార్టీని అభివృద్ధి చేయడం గత ఐదేళ్లలో ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా పార్టీని నడిపించడం టీడీపీపై విమర్శలు చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అవినీతిని తెర మీదకు తీసుకురావడం గిరిజనులకు మరింత చేరువ కావడం వంటివి తెల్లం బాలరాజుకు పెట్టని కోటలుగా మారాయి ఈ క్రమంలోనే తెల్లం బాలరాజుకు ఖచ్చితంగా రెండున్నరేళ్ల తర్వాత ఎస్టీ కోటాలో భర్త్ ఖాయమని రాజకీయ వర్గాలు కూడా అంటుండడం విశేషం